ਸਰਕਾਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੇ ਆਦਿਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਤਨਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਵਿਸਾਖੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਵਰਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂਵਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਇਲਾਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੋ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਲਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੌਣੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਾਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਯਾਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਜਾਈਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਆ ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮਜਾਈਲਾਂ ਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅ ਅਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਪਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਦੀਲੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਵਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਇਹ ਇਹ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਹੋਵੇ
ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਦਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਸਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੱਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕਲੈਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਜੀ ਪਿਆ ਇਸ ਜਿਹੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਟਹਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੁਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਾ ਦੇਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੋ ਤੇ ਆਮ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਖਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹੁਤ ਮੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਦੀ ਮੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੈਲਟਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਧਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਜੀ ਕਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਦਾ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ
कंसी साहब जी वेखो किन्ने सौ तीन सौ साल तो भी वह सपन पहला गुरु गोबिंद सिंह जो अमृतपान कराया वह खालसा पान साजा तो उदो भी हुक्म किया कि वैगुरु जी का खालसा वैगुरु जी की फतेह हाथ चोर के बुलाई है तो भी हथ नहीं मिला हूँ मजबूरी बस लोग हथ मिला हटे हुए हैं बाकी जफिया पाड़ों भी हटे हुए हैं सारा कुछ उन्होंने उदो ही वेलो महसूस कर लिया कि इस चीज़ की लड़ हैगी पापा उन्होंने गल नहीं मनिया नहीं समझा बहुत सारिया गल ने जो आप गुरबाणी पढ़ीए तो जपजी साहब तो बाद जो पेला ही गुरबाणी का श्लोक आता वो अपन कुदरत जुड़न की पानी की महानता धरती की महानता हवा की महानता दसदा भी किहोजे रिश्ते उन्होंने साढ़े न होने चाहिए है पर आप भी गलों को दर किनार करके हवा च भी आप जहर लाता पानिया के जहर लाते गल की है कि आप कोई भी पाख अजि नहीं छड़िया कुदरत जो मनुख की जिंदगी वास्ते वेखो सह तो बगैर आप एक पल भी नहीं रह सकते तो पानी तो बगैर नहीं रह सकते धरती के सारे अपन खान पीन वाली चीजा पैदा होनी धरती तो बगैर अपना वजूद ही है नहीं आप भी जहर के नाल परता कसी साहब जी योजना रिपोर्टा भी हैं कई कारखानेदार जेडे खतरनाक कैमिकल ने व्डे वे बोर करके धरती की हिक पाड़के पानी पा रहे हूँ कदों साफ होना वा कदों उन्हों के असर होने ने इतने साढ़े लागे ही सतलो दरिया लंघता तो बिल्कुल कला जहरीला बदबू मारदा पानी हों जहर वाला सोच ही नहीं गए आप असी कलसी साहब जी छोटे होंगे नहर का पानी पीते रहे को जो नगर चारण वास्ते जाना तो नहर के खालों के पानी पैना बिल्कुल साफ हों अज उ जो पानी आए पर रावी का पानी का जरूर कोई साफ आ तो साढ़े इधर सतलो का जो पानी है बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक वह चुके खतरनाक कैमिकल ने तो इस पास भी मनुखन सोचने विचार की लड़ आ कसी साहब जी बहुत सारिया जनिया रवायत सू भी पिछे छड़ता वा जो अपने पीर पैगंबर कह के गए आप मनिया तो यह मैं लगता भी बड़ी वीडी वार्निंग मनुख वास्ते दिखती गई है कुदरत वालों की हजे भी समा जे हजे भी समझो जी। 
अधिकारी है जी सरदार सलमर सिंह जी हुशियारपुर से ने उन्होंने मेरी गल कर दी नहीं तो उन्होंने गलत बात कर दी कि मुबारक हो जी तो पानी का वहां से उतार है इसी को मैं सही गल कर रही थी जी दोनों ने बात कर दी समझ गई वो महाराज से ही कि किला था बड़ी बात चाहिए नक्सल करने को जी तो छोटा सा किला ये परमात्मा चाहे तो एक जगह छोटा सा किला ना जिसको साफ करो तो पौधा ये पौधा तबाह कर सकता है जी तो कभी जरी गुरुवारी है तो वो भी सारे कभी भी जैसे जो लिखी कोई है आज भी कोरोना में संकट में हुए कि इस जगह महाबाप है आप तो जो है ये तो ये पौधा जरूर लेकर चलो जी इंदा इंदा साफ दूर साफ चाहिए नक्सल करे तो � मजर आ रहे मैं देखते हैं नाटक आने जा रहे हैं किसी डॉक्टर को जान दे इधर लाइन लगी है बिल्कुल जी आपने नहीं लगी है ऐसा मतलब ये एक तरफ से पाया है कि बहुत सारे आलाम पर रोज मरे हैं बीमारी हो गई है ये वो भी मतलब वो भी थोड़ा छुट्टियां था था जी तो अपने एक को आज के दिन चली है अरे दानियों के � तो इस तरह से ये तो बड़ा समझा रहा है पलोगा कि आज जो तो सामुं कुछ ये मान बनाना पड़ेगा कि इन सामने के जिगाते तो जेरी सरबत देता लोगों की जानकारी लोगों का नहीं तो ये भी सरबत देता लोगों की जिसमें नौकर ना पड़ा ही होगा कुछ तो ना पड़ा ही होगा बिल्कुल जी कसी साहब जी सरबते प्रदेश में चाहे एक बजु पंची सारी कायनात निकट और निकाय जड़ा जीवा वो भी आ जाना है जड़ा उन्होंने आपात दुश्मन सामने दिया अपने दुश्मन भी सरबते प्रदेश में चाह जाने हैं ते वरी वरी एक तारना सी की सरबते प्रदेश जी इस तरह ही मनुष्य चल रहा थे शायद आज दिन जड़े मनुष्यों � गल कर रहे थे जी नैतिक कदर कीमतों की वाकई ही नैतिक कदर कीमतों की कसी साहब घाट आने करके समाज के कई अलामत आ गई ने नैतिक कदर कीमतों को जो मनुख अपने आप पालना करता क्योंकि पहला जी अपनी सोसायटी आ अंग्रेजा के भारत आने तो पहला तो कोई इना फोर्स कोई सारा कुछ होंगे नहीं सर ना कोई पंचायत चुनिया जा पर फिर भी कसी का पंचायती बंद होंगे जिन्हों के सच कहने की हिम्मत होंगी सी वो अपने आप ही पंचायती बंदे था मतलब रुतबा और उन मेज़ा ना उदासी का तो उन्होंने क्योंकि सच रूप सच कहना उदासी ये तीन चार तरह से ही इसके तीन से करने और देखी हुई है कि उन्होंने पाचनों का चिकार वाले की हो गई थी कि हमने पाचनों का चिकार वाले बहुत आगे ने बिल्कुल जी आपने पाचन का चिकार बुरा हो गया जी बिल्कुल जी अरे अपना इंसानी जीवन के बारे में ही बहुत हो जाए अभी तो खाने भी खोजे आगे वो खोजे बाहर खोजे इधर देखा जाए ये अबे ये तो समाज के लिए कुछ नहीं आप लोगों का मनुष्य बर्तन जीव करता जी मनुष्य नहीं है आप लोगों का बर्तन जीव करता आप लोगों का नारों बर्तन जीव करता समाजमान रेलगड्डिया बंद आ बसा बंद आ सारे साधन बंद आ फिर भी अपनी जिंदगी चल रही है 
ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਭਜਨਾ ਸਾਹ ਉਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਾਈਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵੱਲ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਚੇ ਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਤਰਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵਜਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਰਖਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਡੇ ਢੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹ
ਬੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਾਦਾ ਕਿ ਉਤਾ ਗੀਤ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾ ਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਆਪਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਜੇ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਆਪਕ ਦੇ ਲਈ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਭਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜੀਏ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਚੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਕੁੱਕਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਮੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕਰੀ ਕਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਨਿਕਵਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮਹੂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੈਸ਼ੂਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਤੁਹਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬ
ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਛੇਕ ਦੂਰੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਰਨ ਦੇ ਉਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਉਨ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਵਤਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟਲੀ ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ ਕਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਾ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਸੀ ਜੀ ਜੋ ਬਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰਡੀ ਵੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਾਰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਸਕਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਾਣ ਵੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਬਲਾਵਾ
ਟਾਲਜਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਹਪਾਂ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਕਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੋੜ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕੇਗੀ ਸਰੋਤਿਓ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਨਬੀ ਚਰਿਆ ਚਾਰ ਅਵਤਾਰ